Es un gusto saludarlos y compartir con todos ustedes la palabra de Dios nuestro Señor. Hoy les hablo del libro de Job. El libro de Job nosotros siempre lo hemos escuchado, el paciente Job, el Job que sufrió mucho, el Job que pues siempre era un hombre bueno y nunca le faltó a Dios, pero en realidad, ¿qué nos enseña este libro sapiencial de la Biblia? Bueno, primeramente hay que saber que el Antiguo Testamento tiene siete libros sapienciales y uno de ellos es el libro de Job. Se llaman sapienciales porque nos enseñan la sabiduría de la vida, es decir, la sabiduría de Dios. Aquí leyendo tengo el texto, eh, este libro del, del Antiguo Testamento, que lleva el nombre del protagonista principal, no es el relato de un hombre, como se le suele llamar tradicionalmente, ¿verdad? el paciente Job, pues en sus 42 capítulos que tiene el libro, es un sujeto que se enfrenta a Dios, lo increpa, se le pone al tú por tú, protesta, incluso llega a blasfemar, llega Job a la blasfemia. Este hombre, antes rico, aquí lo podemos leer en el capítulo primero, y bien considerado de todos, todo el mundo lo quería, él era un hombre poderoso, tenía diez hijos, siete hijos, tres hijas, eh, se ve postrado en el hecho del dolor de repente, se ve de repente alejado de las personas, su mujer lo acusa y los amigos que van a visitarlo le recriminan su conducta, se creen grandes teólogos sus amigos y en realidad son unos hombres arrogantes que no han comprendido nada, le dicen a, a Job si sufres es porque has pecado, si crees serás premiado. Esto es la doctrina de la retribución, nada más. A partir del capítulo tercero, este hombre que iba repitiendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, empieza primero Job a maldecir el día que nació. Después empieza a maldecir y empieza a enfrentarse y llamar a juicio a Dios. Y Dios acepta su desafío. Le dice en el capítulo 40. ¿Quieres pelear conmigo? ¿Quieres invalidar mi juicio, Job? ¿Quieres justificarte culpándome a mí? Es en esa parte donde anida casi con toda certeza el verdadero significado de este libro de Job que aún moviéndose en el pedregoso y escarpado terreno del sufrimiento y del mal, tiene un objetivo típicamente teológico. ¿Cuál es el objetivo del libro de Job? Hablar de Dios y hacer descubrir el verdadero rostro de Dios. Este es el objetivo del libro de Job. Nosotros nos hacemos muchas preguntas, ¿por qué sufre el justo?, ¿Por qué al malo le va bien y al bueno le va mal? Estas parecerían preguntas que definirían este libro de Job, pero en realidad no es así. El libro de Job no nos habla tanto, el objetivo no es hablarnos de Job, de su dolor, de su que perdió todos sus animales, sus hijos, etc. El objetivo del libro es hablarnos de Dios y hacernos descubrir cuál es el verdadero rostro de Dios. Por eso las últimas palabras de Job en este libro son Yo te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Job comprende que ha estado demasiado atrevido al enfrentarse con Dios. En el, allá al final Dios se dirige a los amigos de Job y les recrimina que no han hablado de él con verdad y exactitud. Mucho cuidado con esto, esto nos enseña el libro de Job, tú no te puedes enfrentar con Dios, tú no te puedes decirle a Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿por qué no me das esto? ¿por qué eres así conmigo Señor? ¿por qué tú eres muy bueno con los demás y conmigo no eres tan bueno? Tú no puedes ponerte así, es lo que nos enseña este libro. La justicia de Dios nos sobrepasa, 
no podemos tener la pretensión de querer saber siempre el proceder de Dios. Esta fue la pretensión del primer hombre de Adán y de Eva, ser como Dios. Nosotros no podemos pretender eso nunca en la vida. Mejor hay que tener mucha paciencia en la vida, hay que tenerle mucha paciencia a Dios y siempre hay que escuchar su palabra y siempre hay que hacer su santa voluntad. Este es el maravilloso libro de Job. Los invito a que lo lean y van a ver cómo se van a enriquecer de sabiduría y van a tener un mejor trato con Dios nuestro Señor. Lo van a comprender más y van a ser más pacientes con Él. Que Dios los bendiga a todos.